ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿದೆಯನ್ನಾ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಥ್ರೂ ದ ಲೈಫ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ ಬೀಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ರೂಔಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಬರಿಗೆ ಅಪಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾವು ಏನೇನು ನೀವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟಡಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಈಸ್ ವೇಕಪ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೇಕಪ್ ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೋರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎದ್ದೇ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡೇ ನಾವು ಬೋರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡೇ ನಾವು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಆ ದಿನವನ್ನು ದೂಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇಕಪ್ ಆಗುವಾಗನೇ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಥ್ರೂ ದ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ದ ಜಾಗಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ದ ವಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ದ ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಥ್ರೂ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾಬೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೇಕಪ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ಟಿ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರೇ ಬೀರತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವರ್ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಮರ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ದಿನಾನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನು ಏಮ್ ಏನು ಏಮ್ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಏಮ್ ಈವನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಐ ಟಿ ಐ ಪಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇದನ
ಮೇಕ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರದ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಗಳು ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಹೌದಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀರಿ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಇವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಲಿತೇ ಕಲಿ ಕಲಿಯುವೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಷನನ್ನು ಅದರಿಂದ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡನ್ನು ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಹಾಬೀಸ್ ಹಾಬೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಲೈಫ್ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೂವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಯಾವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀಡಿಂಗ್ ಅಯೋ ಆಟೋ ಪ್ರಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ ಹಾಬೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆ ಹಾಬೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸೇಪನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೌದಾ ಟೈಪಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಪಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಬೀಟ್ ಮೀ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಪಿಂಗನ್ನು ಕಲೀರಿ ಹೌದಾ ಆ ಯಾವುದೇ ಹಾಬಿ ಇರಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಾಬೀಸ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಬಿಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಲರ್ನ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲರ್ನ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅತಿಯಾದ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಟೈಮನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹಾಬೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮನ್ನು ಹಾಬೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಓದ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರೀ ಸಾ
ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಡೈರಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊ ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆದರ್ಶಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೊಸದನ್ನೇ ಕಲಿತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲಿಯುವ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮನಿ ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇಡೀ ದೇಶಗಳೇ ಬೆ ಮನಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇವೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಹಿರಿಯ ಅನ್ನ ಅಮೇರಿಕ ಕೂಡ ಮನಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಸರಿದಿಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕರೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಟೆನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ನ ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈ